pastimes and entertainment fun. Spanish presentation number three. Fui a la escuela primera en Tayride, Colorado. Cuando estaba ahí aprende a esquiar y todavía me encanta lo. Soy un snowboarder intermedio, pero yo rompí mi brazo la última vez que pobre. Así ahora yo solo esquí. También me gustó la escalada y rafting en los ríos alrededor de la zona de Terriera durante, durante el campamento de verano. No hago mucho de eso estos días. Ohio es demasiado plana. Estos días me gusta ver películas y documentales, escuchar a música, leyendo, explorando y mirando a memes de Facebook. Por encima de todo, me encanta compartir propaganda. Me gustaría tener más valor para ser vocal públicamente. La mayor parte de mis opiniones son compartidas en el Internet. Como dije en mi última presentación, la libertad y la seguridad es menudo el tema del que hablo. Me paso mucho de mi tiempo libre leyendo los artículos de noticias opinión o mirando videos en el internet. Me gusta aprender acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Me encanta cualquier película que retrata los acontecimientos históricos. Varios de mis favoritos son El Libertador, Baila con Lobos, Stalingrad, El Viento que Agita la Cebada y Sophie Scholl, Los Últimos Días. Me encanta, me encanta todo tipo de documentales. Podría despotricar y seguir sobre mis favoritos solos. Algunos están volando la bandera, armando del mundo por John Pilger o cualquier cosa por John Pilger. Sofex. El negocio de la guerra hecho por Vice News y una película independe, independiente llamada Terrorizing Descent que es sobre el uso de la intimidación estado para silenciar la libertad de expresión. Algunos, mmm, algunos de mis libros favoritos son Un Mil Novecientos Ochenta y Cuatro. Animal, y Animal Farm por George Orwell. Night por Ellie Wazell, The End of America por Naomi Wolf, IBM y, la, y el Holocaust por Edwin Black, Blowback por Chalmers Johnson, The Essential Marcus Aurelius, The Hopi Survival Kit por Thomas Mails, y Battlefield America por John Whitehead. Algunos de mis citas favoritas son las sejuendo
estamos o tenemos alrededor del mundo por una conspiración monolítica y despiadada que dependen el en formas encubiertas de expandiendo su esfera de influencia. Hay un peligro gran que una anunciada necesita para el aumento de la seguridad será aprovechado por aquellos ansiosos para expandir su significado a los límites más lejanos de la censura oficial y la ocultación. Debemos la guardia contra el militar industrio complejo, el potencial para el aumento desastroso de poder en las manos equivocadas, equivocadas existe y persistirá. Ellos que sacrificarán la libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal perderá ambos y no merecen ni. ni. Si la tiranía y la opresión vienen a esta tierra, será en el disfraz de luchando contra un enemigo extranjero. Los medios de defensa contra el peligro extranjero históricamente se han convertido los instrumentos de la tiranía a hogar. Un estado de guerra solo sirve como excusa para la tiranía doméstica. No podía nombrar toda la música que me gusta. Me gusta un poco de todo, pero sobre todo me gusta que sea polémico. polémico. Este es un ejemplo, Lindy, no knock red. I am glad that in this administration we have increased the amount of money for handling the problem of dangerous drugs sevenfold. It will be $600 million dollars this year. More money will be needed in the future. I want to say, however, that despite our budget problems, to the extent money can help in meeting the problem of dangerous drugs, it will be available. This is one area where we cannot have budget cuts because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. It's a no-knock raid, don't be afraid, we'll shoot your dogs in front of your kids. We are the SWAT We're here for your part And all the cash that you've got We are adrenaline junkies Taking orders from the top
This is a war, and this is your fate. We are the face of your new police state. We are the law, and we've got the guns. Statutory power, mandatory minimums. We are the SWAT. We're here for your part, and all the cash that you've got. We are adrenaline junkies taking all. From the czar, it's a no knock raid. Don't be afraid. Paramilitary police state on parade. It's a no knock raid. Don't be afraid. You do the time for your victimless crime. And it's a no For the sake of time, I'm going to read a couple of quotes in English. Of all the enemies to public liberty, war is perhaps the most to be dreaded because it comprises and develops the germ of every other. War is the parent of armies. From these proceed debts and taxes, and armies and debts and taxes are the known instruments for bringing the many under the domination of the few. In war, too, the discretionary power of the executive is extended. Its influence in dealing out offices, honors, and enorm emol emoluments, emoluments is multiplied. And all of the means of seducing the minds are added to those of subduing the, f the force of the people. The same malignant aspect of republicanism may be traced in the inequality of fortunes and the opportunities of fraud growing out of a state of war and in the de degeneracy of manners and of morals engendered by both. No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare. And how we burned in the camps later thinking what would things have been like if every security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say goodbye to his family? Or if during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood that they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand, the organs would have very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin's thirst, the cursed machine would have ground to a halt if if we didn't love freedom enough, and even more, we had no awareness of the real situation. We purely and simply deserved everything that happened afterwards. And